السلام علیکم چھا حال آئیں ادا آپ آ رہے ہو ٹھیک ہے میرا مطلب ہے السلام علیکم کیسے ہیں بھائی بچوں آپ لوگوں کے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہاں اجرک پہن کے کہاں کھڑا تو اس وقت میں ہوں حیدرآباد سندھ کے اندر دا پلیس یا ہوم آف ہائی اسپیڈ موٹر سائیکلس اور اس چیز کی آپ لوگ چاہ رہے تھے کہ اس کے بارے میں ویڈیو ضرور بنائیں دیکھیں کیفے ریسرز یا بعض لوگ چاہتے ہیں کہ جناب سزوکی جی ایس ون ففٹی کے بارے میں آپ لوگ دیکھ چکے ہیں ایک بہت بڑی ایک مارکیٹ بن چکی ہے پاکستان کے اندر کہ جس کے اندر جو اچھے انجنز والی موٹر سائیکلز ہوتی ہیں ان کے اندر ایک کیفے ریسر ٹائپ کی موڈیفیکیشن کی جائے اس کو ایک ذرا سا ڈفرنٹ لک دیا جائے اس کو ایک اسکرمبلر بنایا جائے لیکن اس کے اندر جو پرابلم آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کسٹم شاپس کے اوپر آپ جاتے ہیں موٹر سائیکل کسٹمائزیشن شاپس کے اوپر جاتے ہیں اور آپ کو اس کے اندر کافی خرچہ کرنا پڑ جاتا ہے ظاہر ہے کہ ان کا اپنا خرچہ ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر پارٹس کا خرچہ ہوتا ہے پارٹس میں بھی ہر طرح سے پروفیٹیبلٹی ہوتی ہے تو وائی ناٹ بائی سم تھنگ دیر از آلریڈی میڈ ہائی اسپیڈ کی انفینیٹی ایس آر ون ففٹی وچ از بیسکلی اور میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں صرف اسٹیکرنگ کا کام ہے اس از بیسکلی زونگ شین انفینیٹی ون ففٹی اور واقعہ نا جس کو کہتے ہیں لو ایٹ فرسٹ سائڈ والی بات ہے اگر آپ اس قسم کی بائکس کے اندر ہیں تو آپ اس بائک کو دیکھتے کے ساتھ ہی آپ کہیں گے دیر از اے واؤ فیکٹری نیٹ واؤ ایک تو ہے کہ جی کاپی ہو اور ایک چیز ہوتی ہے باقاعدہ پروڈکٹ دس از بیسکلی اے پروڈکٹ بائی زونگ شین ناٹ اے ریس بائک جس سو یو گائز نو دس از ناٹ این آف روڈ موٹر سائیکل جس سو یو گائز نو ٹھیک ہے فیملی بائک کہہ سکتے ہیں لیکن اس کے اندر فیملی پیچھے بڑی پریشانی میں رہے گی ایک ہوتی ہے فن موٹر سائیکل دس از دیٹ موٹر سائیکل اور واٹ فن موٹر سائیکل اٹ از اس کی اسپیکس دیکھیے ہائی اسپیڈ انفینیٹی ایس آر ون ففٹی میں ہے ون فورٹی نائن پوائنٹ فائیو سی سی فور اسٹروک ایئر کول اوور ہیڈ بیل ونچن جو گیارہ اشاریہ پانچ ہارس پاور اور آٹھ اشاریہ چار پاؤنڈ فیڈ آف ٹاک بناتا ہے سیریا اگنیشن کے ساتھ فیول سسٹم ٹریڈیشنل کاربوریٹر بیس ہے فائیو اسپیڈ ریورس شفٹ کے ساتھ ڈول اسپارک پلگ ٹیکنالوجی والی یہ پاکستان کی پہلی مین اسٹریم موٹر سائیکل ہے فیول ٹینک پندرہ لیٹر تک ریگولر فیول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سسپینشن میں آگے ٹیلیسکوپک فوکس جب کے پیچھے پگی بیک اسٹائل اسپرنگ لوڈڈ ہائیڈرالک شاکس ہیں لیدر اور سنتھیٹک ٹیکسچر کے ساتھ یو ایلبو پر ہم سیٹ آرام دہ اور خوبصورت ہے تین ڈفرنٹ ماجیولس میں فیول گیج اسپیٹامیٹر گیئر پوزیشن انڈیکیٹر اور ٹیکامیٹر موجود ہے ٹریک ہینڈل بار پر لگی سوئچ اسمبلی سیلف اسٹارٹ کل سوئچ اور ڈپا کے ساتھ آتی ہے سیونٹین انچ اسپوک کرمس پر آگے نائنٹی سیونٹی اور پیچھے ون ٹوینٹی سیونٹی کے اسٹریٹ ٹائرس اچھی روڈ گرپ دیتے ہیں آگے سنگل پسٹن کیلوپر بیس ڈسک بریک جب کہ پیچھے ڈرم بریکس اچھی اسٹاپنگ پاور پرووائڈ کرتے ہیں اب فیچرس کی بات کرتے ہیں دس از ایکچولی اے فیچر رچ موٹر سائیکل اور دیر از دا بیسٹ تھنگ اباؤٹ دس تھنگ ٹائرس ہیں آگے اس کے انہوں نے دے رکھے ہیں نائنٹی سیونٹی آر سیونٹین وچ از اے لٹل لو پروفائل ٹائرس لیکن یار فار نائنٹی سیونٹی آر سیونٹین اس ٹائرس دیز آر ایکچولی پھری فن ٹائرس آپ لوگوں کو شاید یاد ہوگا جو لوگ کیفے ریسز وغیرہ بناتے ہیں یہ موٹر سائیکلس کو ماڈیفائی کرتے ہیں دے آر آلویز آن دا ہنٹ فار فائیو اسٹرام کے ٹائرز ہوتے ہیں کیفے ریسز کے اور وہ چیز اس کے اندر اس ٹائپ کی چیز اس کے اندر لگی لگائی آ رہی ہے اٹس اے چائنیز تھنگ لیکن وٹ اے گڈ تھنگ اٹ از میں نے اس کو ٹرنس کے اوپر لے کر گیا ہوں آگے اس کے نائنٹی سیونٹی سیونٹین کے ٹائرز ہیں اور پیچھے ون ٹوینٹی سیونٹی سیونٹین کے ٹائرز ہیں اینڈ دے آر بوتھ ریئلی گڈ ٹائرز مطلب کم از کم حیدرآباد کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر کتنی شدید گرمی ہوتی ہے اور اس کے باوجود اور ڈرائی پیچز کے اندر اس کو میں نے چلایا ہے تو اس کی روڈ ٹرپ بہت مزیدار ہے اس کو لین بھی کر رہا ہوں اٹس ریئلی فن اور اگلی اگر اس کے پارٹ کے اوپر آتے ہیں اس کے فرنٹ سسپینشنس فرنٹ سسپینشنز آر ایٹ پار ود دوس تھنگ دیٹ یو سین یاما ہا موٹر سائیکل یا سزوکی وغیرہ کی موٹر سائیکلس کے اندر آپ دیکھتے ہیں دوز آر ایٹ پار ود دوس تھنگس اور یہ بوٹس وغیرہ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں تھوڑا اس کے اوپر آتے ہیں لائٹس کے اوپر ہیڈ لائٹس اس کی ڈسپائٹ بینگ گیونگ اے ڈسٹنگٹیو لک جو عام طور سے لوگ کسٹمائز کر کے بناتے ہیں دیز لائٹس ایکچولی آر پھری گڈ اور اس کی تھرو بھی بڑی اچھی ہے اور دو لوگ اس کے اندر بعد میں جائیں گے دے گو نا چینج تھنگز ان دس موٹر سائیکل جسٹ سو یو نو کہ اس کی جو ہیڈ لائٹ کا جہاں تک تعلق ہے دس ہیڈ لائٹ یہ لائٹ آف نہیں ہوتی جب آپ اس کو انجن اپنی بائک کو اسٹارٹ کریں گے تو یہ لائٹ آن ہو جائے گی یہ بیسکلی 
इस तरह बनाई गई है दिस इज़ द सेम स्पेक दैर इज़ बींग सोल्ड टू अदर कंट्रीज़ आप यूरो स्पेक्स के अंदर कह लीजिए वहाँ पर भी जा रही है तो उस एतबार से मैंने आपको बताया था लाइट हर वगैरह इन इनकी ऑन रहती है और देर इज़ एक्चुअली ए फ्री नीच थिंग इसके गेज क्लस्टर्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके गेज क्लस्टर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि आर पी एम का यानी आपका टेकोमीटर वो एक सेपरेट गेज के अंदर है आपका स्पेडोमीटर और गेयर पोजिशन इंडिकेटर एक सेपरेट गेज के अंदर है जिसके अंदर गेयर पोजिशन इंडिकेटर भी है बाय द वे जस्ट सो यू गाइज नो दिस थिंग और आपका फ्यूल गेज भी एक सेपरेट गेज के अंदर मौजूद है तो दिस इज एक्चुअली गिविंग अ वेरी डिस्टिंगटिव लुक हमारे आमतौर से ये चीज़ देखने में नहीं आ रही होती हमारे पास वही दो गोल डंडों वाली कहानी होती है दो गोल आपने ऐसे प्याले रख दिए हो तो दिस इज़ वेरी नाइस डिस्पाइट बींग एनोलॉग इट्स वेरी इंप्रेसिव अगर ब्लिंकस की बात करें तो ये हार्ली डेविडसन स्टाइल के रेट्रो स्टाइल के इसके इसके अंदर ब्लिंकस दे रखे हैं प्रेडी नीट मतलब इस मोटरसाइकिल के अंदर अगर आप देखें तो एवरी थिंग सीम्स टू बी इन इट्स प्लेस यानी ये ऐसा नहीं लग रहा कि ये इट सीम्स टू बी आउट ऑफ प्लेस कि यार क्या चीज़ कहाँ लगा दी इट लुक्स लाइक देव एक्चुअली फुट इनफ थॉट इन टू मेकिंग दिस मोटरसाइकिल उन्होंने काफ़ी सोच बचार के बाद ये बाइक इस तरह से बनाई है ठीक है आते हैं अब इसके बाद हैंडल बार्स के ऊपर इन्होंने जैसे ट्रैकर स्टाइल के हैंडल बार्स होते हैं उन्होंने थोड़ा सा आगे उसको फॉरवर्ड लीनिंग कर दिया है और विच एक्चुअली मेक्स रियली गुड क्योंकि जब मैं आप देखें मैं बैठता हूँ इसके ऊपर विश वे गोनो थॉक अबाउट राइडिंग पॉस्टर इन अ मिनट लेकिन जब मैं इसके ऊपर बैठता हूँ मोटरसाइकिल के ऊपर तो मुझे थोड़ा सा आगे को अपने आप को पुश करना पड़ जाता है तो काइंड ऑफ गिव्स दैट स्पोर्ट्स बाइक काइंड ऑफ अ फील टू इट लेकिन हैज़ द लुक ऑफ अ समझिए कि ऑफ अ कैफे रेसर और अ रेट्रो स्क्रैम्बलर वॉर यू वॉन्ट कॉल दिस थिंग ठीक है रियर व्यू मिरर्स की बात करें रियर व्यू मिरर्स इसके वाकता अच्छे हैं ये रेक्टेंगुलर फॉर्म के हैं बाज़ात ये जो लोग चाइनीज़ हम लोग आफ्टर मार्केट लेके यामा वाई बी वगैरह के अंदर लगाते रहते हैं लोग या अपना होंडा वन टू फाइव में लगाते रहते हैं उससे नज़र कुछ नहीं आता लेकिन दे आर प्लेस इन सच अ वे कि हम इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं और हर तरीके से इसको पीछे मुझे क्लियर व्यू नज़र आता है वैन आई एम राइडिंग माई मोटरसाइकिल लाइक दिस ब्रेक्स आप देख चुके हैं आगे इन्होंने डिस्क ब्रेक दे रखे हैं विच इज़ द प्रेटी डिसेंट डिस्क ब्रेक कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये नीट थी क्योंकि अगर आपने देखा हो कि वैन आई मेड अ वीडियो अबाउट अली वारिस उन्होंने उनकी जारविस के बारे में मैंने आपको वीडियो बनाई थी जी एस वन फिफ्टी जो रेगुलर आती थी उसके अंदर क्या इशू होता था हमारे पास उनकी ब्रेकिंग काफ़ी वीक होती थी इतने भारी टायर आगे लगाने के बाद और पीछे लगाने के बाद इट दिस बाइक नीडेड गुड ब्रेक्स और इन्होंने उसके अंदर गुड ब्रेक्स दे रखे हैं आगे बात करें चौक लेवर आगे दिया हुआ है ऊपर ही दिया हुआ है दैट्स उसमें किल स्विच भी है डिपर भी है सेल्फ स्टार्ट भी है किक स्टार्ट भी है सो दैट्स प्रिंट नीट ऑफ दिस गाइज टू एक्चुअली डू समथिंग लाइक दिस अच्छा द फ्रेम की बात कर रहे हैं अगर हम देखिए मैंने आपको शायद याद होगा मैंने वो स्टॉक इन अबाउट इन्फिनिटी मोटरसाइकिल्स फ्रॉम शाह मोटर स्पोर्ट्स मैंने आपसे एक बात कही थी कि हर चाइनीज चीज़ एक तरह की नहीं होती तो वाकता मतलब आप इसके ऊपर कंसिडर पर इन्होंने जो जिस गेज की इन्होंने ये देखें बार्स दे रखी हैं दिस इज प्रिटी इम्प्रेसिव कंसिडरिंग द फैक्ट कि इस मोटरसाइकिल का वेट वेट 160 सिक्सटी किलोग्राम्स है उसके आस पास है ये मोटरसाइकिल आपके लियो 200 से भी ज़्यादा वजनी बाइक है और आप देख सकते हैं इसके ऊपर हार्डवेयर कितना कम लगा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो इन्होंने वेट्स दे रखी हैं जो चीज़ें दे रखी हैं दे पुर इट वेर इट एक्चुअली मैटर्स अब आते हैं अगर फॉर एग्जाम्पल अगले पार्ट के ऊपर इसकी टैंक के ऊपर दिस इज द फिफ्टीन लीड है फ्यूल टैंक जी हाँ दिए मेरे ख्याल में सो फार इस तरह की फॉर्म फैक्टर की मोटरसाइकिल्स में विद दी एक्सेप्शन ऑफ ऑब्वियसली या रोड प्रिंस वेगो या डरबी ई टी एक्स या एस टी एक्स ये बिगेस्ट फ्यूल टैंक नज़र आता है इसमें इन्होंने बिलेटेड कैप दे रखा है विच इज़ फ्री नीड आपको शायद या, याद होगा रावी प्याजियो के अंदर ये चीज़ आई हुई थी प्याजियो स्टॉम के अंदर ये चीज़ आई हुई थी आई वॉज रियली विशिंग के यामा के अंदर ये चीज़ दे देते लेकिन ये देते ही नहीं है अल्लाह खैर करें दिस एक्चुअली गिव्स अ फ्री नीड लुक टू द मोटरसाइकिल आप अगर टैंक से नीचे आए हमारे पास इसके अंदर कार्बोरेटर दे रखा है इन्होंने तो आपका ट्रेडिशनल कार्बोरेटर दे रखा है दिस इज़ पी जेड ट्वेंटी सेवन कार्बोरेटर जो आपका पुराना ट्रेडिशनल स्टाइल का कार्बोरेटर है विद दी एक्सेप्शन ऑफ द फैक्ट कि अगरचे उसके बारे में एक समझा जा सकता है कि उसकी फ्यूल इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं होती या बटरफ्लाई कार्बोरेटर की होती है लेकिन इन्होंने इसके अंदर डुअल स्पार्क प्लग्स दे रखे हैं डुअल स्पार्क प्लग्स के जरिए क्या होता है कि आपकी मोटरसाइकिल की फ्यूल इकोनॉमी काफ़ी अच्छी हो जाती है आपका फ्यूल ज़्यादा एफिशिएंटली बर्न होता है जिसकी वजह से आपको लो एंड मिड रेंज के ऊपर टॉर्क अच्छी मिल जाती है इस मोटरसाइकिल के विद दिस मोटरसाइकिल वट यू कैन डू इज दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ फ्यूल इक
आपको कहीं से भी सर्विस कराने में कोई इसके अंदर इशू नहीं होगा थर्ड चीज़ इसके अंदर ये है कि आपको एक पिक अच्छी मिल जाती है और मैंने इसको थोड़ा सा भी चलाया था वॉज रियली इम्प्रेस के मोटरसाइकिल ऑल दो डज नॉट हैव क्योंकि अभी रनिंग पीरियड के अंदर है इसके अंदर इतनी पिक नज़र नहीं आई जो मैं इतनी एक्सपेक्ट कर रहा था लेकिन बहुत स्मूथ ट्रांजेक्शन है फ्रॉम वन गेयर टू अनदर झटके वाली कहानी इसके अंदर इतनी नहीं और इस एरिया के अंदर दिस इज़ वेरी सिमिलर टू अजू की जी जिस तरह का सुजू की जी एस का एयर फिल्टर है उसकी ओपनिंग है होजिंग है इन्होंने यहाँ पर उसी तरीके के ऊपर दे रखी है और उसी तरीके के ऊपर इन्होंने दूसरी साइड पे भी दे रखी है जो मैं आपको वीडियो के अंदर दिखाता हूँ वो क्या डाउन साइड है इसका कि इन्होंने एज अ फीचर इसको दे रखा था लेकिन वही है इसके दूसरी साइड के ऊपर जो फ्यूल टैंक है सॉरी इसकी दूसरी साइड के ऊपर जो टापा जिसको हम कहते हैं इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ सुजू की जी एस वन फिफ्टी या जी एस वन फिफ्टी एस सी रिस्पेक्ट टू टू फीचर्स क्या है जना आप नीचे से आपने इसको खींचा आप देख सकते हैं आपका टूल बॉक्स एक्सपोज हो गया एक आपने उसको फ्लिप किया और आपकी साइड का पूरा ये टापा या बॉक्स बाहर आ गया उसके नतीजे में क्या होता है कि आपकी बैटरी एक्सपोज हो जाती है विच इज़ ए टू लेस रिमूवल थिंग गुड फीचर लेकिन आप सोचेंगे कि जनाब कि अगर चोरी चकारी का कोई खदशा हुआ तो विच इज़ अलेर बेट ससेप्टेबल टू दिस थिंग इसके अंदर आप इसको मेटल के जरिए या इसके ऊपर कोई दूसरी चीज़ लगा लें अब आते हैं सीट्स के ऊपर आई थिंक देव डन अ रियली गुड जॉब ये स्विड लेदर कह लें लेदर और एक डिफरेंट फैब्रिक की मेरे ख्याल में एक टेक्स्चर्ड सीट्स हैं और आउट ऑफ द मैनी थिंग्स एक थिन सीट होने की वजह से मुझे ये काफ़ी पसंद भी आई है लेकिन ऑब्वियसली जाहिर है कि इट्स नॉट द मोस्ट कम्फर्टेबल सीट फॉर टूअर्स लेकिन नॉट बैर इधर मतलब झटकों वगैरह पे आपको पता चलता है कि हाँ यार मेरे नीचे कोई मशीन खड़ी हुई है ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आँख बन करके इसको चला रहा हूँ लेकिन ये ऐसी भी नहीं है कि आपको बुरी तरीके से थका देगी तो दिस इज़ एक्चुअली समवेयर इन दिस इज़ एक्चुअली समवेयर इन द मिडल लेकिन मुझे पता है कि जो लोग इस बाइक को खरीदते होंगे ऑब्वियसली दे आर गोना डू अर बेर ऑफ फर्दर मॉडिफिकेशन टू मेक दिस मोटरसाइकिल दिस्टिंग और यही इसके अंदर आप कर सकते हैं कि आप इस मोटरसाइकिल के अंदर लेदर की सीट या डिफरेंट सीट आप बाद में भी लगा सकते हैं तो सेकेंड राइडर का जहाँ तक ताल्लुक है मेरे भाई तो सेकेंड राइडर इसके ऊपर अच्छा मतलब आराम से नहीं बैठ पाता अगर कोई दुबला पतला हो तो बैठ जाए या अगर आपकी बेगम आपसे नाराज हो तो आप पीछे बिठा दें आप लोगों के अंदर नाराज़गियाँ कम हो जाएंगी इसके अंदर ब्रेक लगाने के बाद लेकिन बहरहाल तो दिस इज़ द थाट हॉर्न इज प्रिटी गुड एक नहीं दो हॉर्न लगे हुए इसके ऊपर मतलब दो दो फ्री गुड हॉर्न आर फ्री डिसेंट इन दिस थिंग तो आपको हॉर्स की फिक्र नहीं होगी इसके अंदर अब रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स ना बहुत सारे लोग रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स देते हैं लेकिन वो बड़े ही बेकार क्वालिटी के देते हैं और यामा वाई बी आर के बारे में मेरी हमेशा आपको पता मैं चलाता हूँ भाई क्या कर लोग ठीक है यामा वाई बी आर के बारे में मेरी आ, सबसे ज़्यादा मुझे तकलीफ दे जो हमारा रहा था वो मैं हाई स्पीड पे अक्सर देखता रहता हूँ अरे रबर तो नहीं निकल गया अरे रबर तो नहीं निकल गया पता चला बिल्कुल गंजा हो गया दिस हैज़ नन ऑफ दोस्त थिंग दिस इज़ एक्चुअली फ्री डिसेंट क्वालिटी रिट्रैक्टेबल फुट पैक्स इन दिस मोटरसाइकिल तो ये है इसके साथ आप देख सकते हैं कि आई एम राइडिंग मोर लाइक अ मसल स्टाइल मोटरसाइकिल थोड़ा सा आगे को झुक के मैं चलाता हूँ लेकिन इट्स नॉट वेरी अनकम्फर्टेबल इधर ये नहीं है कि मैं बिल्कुल आगे झुका हूँ लाइक रेस मोटरसाइकिल ऐसे भी नहीं है कि बिल्कुल पीछे बैठा हूँ दिस समवेयर इन द मिडल अगर आप तीन चार सौ किलोमीटर का मैक्सिमम सफर करना चाहते हैं तो दिस बाइक वोट गिव यू मच हैसल क्लस्टर के जिसमें आप देख सकते हैं दीज आर एक्चुअली क्रोम्ड और इन्होंने दे दी अ रियली गुड नाइस जॉब कि इन्होंने इसके ऊपर प्लास्टिक कवर्स दे रखे हैं क्लस्टर्स के ऊपर आपके तो दिस इज़ फ्री नीट एज वेल ये है आपके पिकी बैग स्टाइल के जो आपके शॉक्स हैं एयर कैन फिल्ड यहाँ पीछे से आप इसकी अगर इन केस नाइट्रोजन वगैरह खत्म हो जाती है यू कैन एक्चुअली रीफिल फ्रॉम हियर और दिस इज एक्चुअली फ्री नीट यानी ये कोई दो नंबर वाली कहानी नहीं लग रही है दिस इज एक्चुअली फ्री गुड कवर दे रखा है इन्होंने तो देर इज ऑल्सो नाइस स्पोक्स अच्छे हैं अगले और पिछले स्पोक्स अच्छे हैं मुझे लगता है कि जो फॉर एग्जांपल अगर होंडा सी जी वन टू फाइव वाले इन द नियर फ्यूचर अगर किसी बाइक के रेम या स्पोक्स को रखना चाहेंगे तो दे प्रॉब्ली गोना गो फॉर दिस मोटरसाइकिल आई एन रियली अप्रीशिएट दिस थिंग दिस इज प्रेटी नाइस लास्ट बट नॉट लीस्ट इसकी बात करते हैं टेल टेल दिस इज मोर लाइक ओल्ड जर्मन स्टाइल टेल कह लीजिए आपकी और टेल लैम्प इज हियर विच इज़ नॉट बैड मतलब मुझे तो पसंद आया सुजू की जी एस वन फिफ्टी का बहुत ही हिडियस लगता था दिस पेन इज़ एक्चुअली वाइट और ये एक अच्छा लुक भी दे रहा है मोटरसाइकिल को पूरी मोटरसाइकिल एक तरीके से उभर के आती है इसको मैं दूसरी तरफ फ्लिप करता हूँ शो यू वन मोर थिंग एंड देन वे गोना गो फॉर इसके ऊपर आते हैं ये आप बेंड देख रहे हैं इसका इसके अंद
एक इशू है कि इसका इस, इसका जो क्रोम है क्रोम पॉलिश इसके ऊपर इट्स नॉट अप टू द मार्क यानी अभी मैंने आपसे कहा कि दिस मोटरसाइकिल इज द फर्स्ट जीरो मीटर परचेज मोटरसाइकिल ऑफ पाकिस्तान लेकिन अभी ये तकरीबन चालीस किलोमीटर भी नहीं चली और इसके क्रोम के ऊपर थोड़ा सा यहाँ पर आपको मुझे निशाना नज़र आने शुरू हो गए और ये बहुत सारे लोगों के साथ हो चुका है मतलब मतलब जिन्होंने जाके इसको इन पर्सन देखा है छोटे मोटे खंडों में थोड़ी सी इस्तीफा इसकी एडजस्टमेंट की ज़रूरत है हाँ रही बात ये ना तो सीट्स ले रहे विद लो खाइन लाइक क्या जी एस वन फिफ्टी को जब आप मॉडिफाई कर लेते हैं तो उसकी तरह होता है और ये है कि रियर व्यू मिरर्स रियली वर्क तो पीछे नज़र भी आ रहा है जस्ट बेट अकॉर्डिंग टू मी यप ये है कि पीछे नज़र आता है इसके अंदर सो दैट्स गुड थिंग ये नहीं है कि मुझे अपने आप को घूम घूम के एडजस्ट करना पड़ रहा है ऑल दो इसको थोड़ा और इधर होना चाहिए ये एडजस्टेबल होते हैं इसको और एडजस्ट किया जा सकता है सो देर इज़ एन अदर नाइस थिंग इन दिस बाइक लेकिन हम किसी ओपन रोड की देखते हैं ओह किसी ओपन रोड पर देखते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं इसके किधर उधर नाउ एज फार एज ड्राइविंग फन इज कंसर्न वैम दिस थिंग हैज गुड हैंडलिंग वाओ दिस थिंग हैज गुड हैंडलिंग मैम मतलब For a guy coming from a YBR or ये समझे कि ऐसा रीनो भी YBR तो नहीं कहूँगा बेचारे गुस्सा कर जाते हैं बच्चे but like for a guy who's coming from a regular motorcycle this thing has a lot of fun in it like look at this thing look at this thing it's almost sports like अगले suspension they're not as bad man or roads are रोड पे बड़ी अच्छी गिरफ दे रहे हैं नॉट गोइंग एनी वेयर सो दस डीसेंट बंदा भी आ रहा है नहीं आ रहा पता चला पीछे रह गया और दस सी हाउ दिस थिंग एक्चुअली लीन्स वो ये बेबी वाह दीज टायर मैं इन टायर्स को अंडर एस्टिमेट कर बैठा था भाई These are decent tires, man. The way it's actually riding, it's fun. Or, as I look at it, I'm riding a super sports bike. <laughs> like it's not a super sports bike. That's the whole thing. Okay, it is not a super sports bike. Still, it rides like one, or kind of close to one. Unlike uh, other bikes. Whoa, 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 whoa. Yeah, baby. नाव मैंने पिछला ब्रेक लगाया ब्रेक इज़ वेरी रिस्पॉन्सिव ऑल दो आई डेट अलिट बिद स्किरिंग मेरा पिछला टायर थोड़ा सा स्किट किया है डिस्पाइट डूइंग दीज थिंग्स सो दैट इज अ नाइस थिंग के द टायर्स आर ओके मतलब नॉट द बेस्ट टायर्स ऑन प्लान इट अर्थ बट नॉट द लाइक लेक इन I mean, come on! For a Chinese bike, what else do you want? Or, acha, yaha bhi hota hai. Main samjhe sir, Karachi mein hota hai. Wrong side se aana. So this is that. Now, bike seems to be turning. Ha, ye hai ki thoda low end pace ka thoda sa balance itna stable nahi aala. Like I have to actually stabilize it. See this? Ah, uh, lekin. When you have both hands on the bar, or at least one hand on the bar, it's pretty decent. Control is pretty decent. If anything, 
सस्पेंशन को मुझे थोड़ा एडजस्ट करवाना पड़ेगा इसके या इनसे कहूँगा कि थोड़ा सस्पेंशन के अंदर एडजस्टमेंट की गुंजाइश मौजूद है अदर दैन दैट द बाइक इज़ वेरी डिसेंट और टायर्स भी इतने बुरे नहीं हैं अब सिर्फ ये देखना है कि ये वेट सर्फिस के ऊपर ये टायर किस तरह बिहेव करते हैं और कीशोड़ में कैसे बिहेव करते हैं क्या ट्रैक्शन देते हैं तो ड्राई पेवमेंट पर तो बहुत मज़ेदार टायर है ये और वेट इतना पता नहीं चल रहा पहले गियर से सेकंड गियर पे जाना और फिर उसके बाद जो आपकी ट्रांजिशन है क्लचिंग बहुत स्मूथ है मतलब वाकई दिन पता चलता है योर कोई चाइना माल नहीं चला रहे आप आप एक प्रोडक्ट चला रहे हैं एग्जॉस्ट हमारे भाई को और रमीश भाई को इतना पसंद नहीं आया लेकिन आई एक्चुअली लाइक दिस एग्जॉस्ट बहुत ज़्यादा लाउड भी नहीं है बहुत ज़्यादा क्वाइट भी नहीं है हाँ वो सेवेंटी सी सी वाली बात तो अपनी जगह पर दुरुस्त है कि जी वो मच्छर राइडर्स वाली बात लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा लाउड एग्जॉस्ट पसंद नहीं फटपट साउंड वाला द थिंग इज इसकी <laughs> मैं कहूँगा तो मेरे दोस्त नाराज़ हो जाएंगे जी एस वन फिफ्टी की तरह ही ये है और मतलब इसमें वाइब्रेशन उससे भी थोड़ी सी कम है ये चीज़ है कि पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो ये देखो ये बेचारा इसको होंडा सिंड्रोम है खैर पार्ट्स अवेलेबिलिटी की बात करें तो पार्ट्स अवेलेबिलिटी भी फ़िलहाल एक इशू है और कह तो रहे हैं हाई स्पीड वाले कि जनाब अगर आपको चाहिए होगा तो हम आपको मंगवा के दे देंगे तो द थिंग इज़ फोर्टी फाइव डेज आपको डिलीवरी टाइम है मोटरसाइकिल का तो अगर कोई पार्ट आपका टूट टाट गया तो फिर क्या होगा ये देखो ये बेचारा मुड़ मुड़ के देख रहा है कि मुझसे रेस लगाओ तो मैं कद्दू रेस लगाऊंगा तो इसमें तो अगर पार्ट आपका कोई टूट टाट गया खुदा न खासा तो क्या होगा कि फिर आपको पैंतालीस दिन तो कम अज़ कम रुकना पड़ेगा तो ये एक इशू है होपफुली हाई स्पीड वाले इसके पार्ट्स मंगा के रखेंगे और uh, उसको थोड़ा सा एक्सपेडाइट करेंगे हाँ आफ्टर सेल सर्विस सारी चीज़ जो है हम लोगों को मारे देती है बाइक तो कोई भी खेपी आए इम्पोर्ट कर लेता है दीज आर माई थाट्स चाइनीज प्रोडक्ट्स के अंदर जाहिर है कि इस तरह की मोटरसाइकिल पाकिस्तान में नहीं आई आई थिंक हाई स्पीड एज डन रियली गुड थिंग अबाउट दिस मोटरसाइकिल देव थेक इन अ चांस ऑफ दिस मोटरसाइकिल और Uh, by the time you are watching this video, I believe a lot of Pindi boys would have already purchased this motorcycle. Because Zahir, it's a head turner. I told Ramiz Bhai that I like which color I like. So I said, because of my attachment to the armed forces of Pakistan, I have an emotional attachment to those guys. I have relatives. So that's why I wanted the army green so, color. So by far my favorite color. जो मुझे पसंद आया है, it has this matte finish in it, and एक बड़ा जबरदस्त किस्म का आया है. If you हैव रिस्पेक्ट फॉर द पाकिस्तानी आर्मी यू वॉन्ट प्रेयर ट्रिब्यूट टू दोज गाइज या आप खुद आर्मी के अंदर होते हैं और आप कहते हैं कि सर मुझे मोटरसाइकिल चाहिए तो फिर आप ऐसी मोटरसाइकिल ले लीजिए आई थिंक इट्स अ फ्री डिसेंट मोटरसाइकिल और आपको बड़ा मज़ा देगी ये मोटरसाइकिल और डिस्पाइट बींग एन ओ एच वी मोटरसाइकिल इट्स नॉट दैट अनकम्फर्टेबल मतलब मैंने इसको भगाया अस्सी सौ के ऊपर लेकिन वो जो वन टू फेयर वाली कहानी है ना आई डोंट थिंक इट हैज़ दिस थिंग सो इट मे और मे नॉट हैव एन इंजन बैलेंस इन इसकी मार्केट के ऊपर रेडली अवेलेबल प्राइस मेरे ख्याल में एक लाख साठ हज़ार के करीब है और एक लाख पचपन एक लाख साठ हज़ार के करीब है अगर आप उसको एक लाख साठ हज़ार से कम मिलाना चाहते हैं तो आपको उसको बुक कराना पड़ेगा इट हैज़ अ फोर्टी फाइव डेज डिलीवरी टाइम एंड देर इज़ द थिंग अबाउट दिस थिंग ये आ रही है सी बी यू दिस इज नॉट मेड इन पाकिस्तान इसकी लोकल पार्ट्स ही बने हुए हैं ये कम्प्लीटली बनी बनाई आपको जोंगशन फैक्ट्री से आती है और यहाँ पर आकर बस उसको इसके टायर्स वगैरह लगाकर आपको दे दिया जाता है क्या फिर ऐसा नहीं बनाना चाहते या ख़र्चा नहीं करना चाहते मोटरसाइकिल आप लेकर शुरू से बनाएं अदरवाइज गो फॉर दिस थिंग आई थिंक दिस इज़ गोना सेव यू सम मनी और इट्स गोना प्रोवाइड यू लॉट ऑफ राइडिंग फन मतलब मुझे तो राइडिंग बहुत में बहुत मज़ा आया इस मोटरसाइकिल के अंदर वन लास्ट थिंग क्या इसको टूअर पर ले जा सकते हैं जी हाँ जी ले जा सकते हैं इसको टूअर के ऊपर दो बंदे नहीं एक बंदा ले जा सकता है मेडल बार्स काफ़ी एक्सपोज हैं थीज ए प्रिटी गुड हाई गेज मेडल बार्स आप इसके अंदर सामान वगैरह लगा सकते हैं लगेज गैर रैक छोटा बहुत लगा सकते हैं टेक दिस फॉर टूरिंग आई डोंट थिंक इज गोना गिव यू एनी प्रॉब्लम्स ठीक है ना भली करे आया टिल नेक्स्ट टाइम इन शाह टेक केयर अल्लाह हाफिज़ राइट सेफ वेर हेल्प आई फॉर गार वन थिंग 
आई गैर गिव शार आउट टू रमी सिद्दीकी भाई जो बिल्कुल पीछे खड़े हुए हैं ऑफ दिस मोटरसाइकिल उन्होंने मुझे खुद इन्वाइट किया टू मेक अ वीडियो ऑफ दिस बाइक और सैयद फुरकान जिलानी ऑफ जामा यूनिवर्सिटी और सफदर जमानी भाई के लिए और ऑल्सो शिरा सिद्दीकी भाई के लिए और जस्ट सो यू नो कि दिस इज़ द फर्स्ट जीरो मीटर परचेज मोटरसाइकिल ऑफ पाकिस्तान हाई स्पीड की इन्फिनिटी एस आर फर्स्ट जीरो मीटर जो पाकिस्तान में परचेज की गई है The fun is there. अब एक दो बात <laughs> अरे मेरे रक्षे पे चढ़ चल यार